வணக்கம் இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்குறோம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து வாட் ஷுட் பி ஆடட் டு மைனஸ் ஒன் டு கெட் டென் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மைனஸ் ஒன்னோட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுனா டென் வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கொஷின் ஸோ மைனஸ் ஒன்னோட நம்ம ஆட் பண்ணுற நம்பர் அ நம்பர் ஒரு நம்பர் நம்ம வச்சுக்கிட்டு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த நம்பர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா லெவன் ஸோ அந்த நம்பர் வந்து இஸ் லெவன் அடுத்த கொஷின் மைனஸ் செவன்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டேஷ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஹண் டென் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்ஹெச்எஸ் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கேன் அதை கூட்டுன்னா எனக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டி கிடைக்குது இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்திருக்கேன் அதில் நம்ம ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிற நம்பர் சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு ஈக்குவல் சிம்பிள் கொடுத்தாச்சு ஸோ அந்த பாக்ஸோடதை வந்து நான் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஆஸ் பெர் கொஷின் படி ஸோ இப்போ அந்த பாக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் டென்னை இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி கிடைக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி தான் ஆன்சர் அடுத்த சம்ம சப்ராக்ட் நைன் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃப்ரம் மைனஸ் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதை வந்து எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மைனஸ் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் சப்ராக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் மைனஸ் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரம் அந்த நம்பர்னு கொடுத்துருக்குறங்காட்டிக்கு நான் ஏ மைனஸ் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஃபைவை ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும்னா என்ன ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது ஸோ கூட்டணும் So, 18, 1805. ஸோ ஒன் எயிட் ஒன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம்ம ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் மைனஸ் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் இதனுடைய சம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை மைனஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு இது பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு இது பண்ணிவிட்டு மைனஸில் இருந்து ப்ளஸ்ஸோ அல்லது ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸோ எந்த நம்பர் பெருசாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் மைனஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கூட்டிக்கிறேன் ஸோ மைனஸில் என்னென்ன இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது மைனஸ் நைன்டி ஃபைவ் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கூட்டிட்டு அதிலிருந்து நான் அந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறத நான் கழிக்க போகிறேன் அதாவது சப்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ்லேருந்து இந்த சிக்ஸ்டியை கழிக்கணும் கழித்தா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது அதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது ஃபைன் த சம் ஆஃப் ஒரு மூணு மைனஸில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய சம்மு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை அப்பவும் போல் எப்பவும் போல் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக கூட்டுறது தான் ஆன்சர் ஸோ இதை நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா ஒன் செவன் நைன் 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 இதுதான் வந்து ஆன்சராக கிடைக்குது அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் செவன்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இப்போது ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு மைனஸ் நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ளஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டு நம்பரையும் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி இன்ட்டு செவன்ட்டி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா டூ கிடைக்குது ஸோ இதை திருப்பியும் வந்து ஃபிஃப்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் அடுத்த சம்மு டிவைட் மைனஸ் செவன்ட்டி டூ டிவைட் பை எயிட் இது வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் மைனஸ் செவன்ட்டி டூ டிவைட் பை எயிட் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் நைன் கிடைக்குது அடுத்த சம்மு ஃபைண்ட் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் ஹூஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அதாவது ரெண்டு இன்டீச்சர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதனுடைய ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கணும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் த்ரீ இன்டூ ஃபிஃப்டீன் த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் தென் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் ஃபைவும் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ட்டு அடுத்தது செக் த ஃபாலோயிங் ஈக்வாலிட்டி அதாவது ரெண்டு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் தென் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டுவெண்ட்டி எயிட் கிட
அடுத்த சம்மை நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அதாவது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸோ அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ப்ராக்கெட்டில் வந்து தேர்ட்டின் இன்டூ செவன் இருக்குது ஸோ செவன் நைன்டி ஒன் கிடைக்குது எயிட் மைனஸ் நைன்டி ஒன் எயிட்டி த்ரீ மைனஸ் எயிட்டி த்ரீ கிடைக்குது ஸோ எல்ஹெச்எஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அடுத்தது இதுலேயும் வந்து நம்ம ப்ராக்கெட் தான் ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணோம் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் வந்து இது ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர்டீன் இன்டூ ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது அடுத்தது இதுலேயும் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் இன் டூ மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுது ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆன்சருமே டிஃப்ரெண்ட் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அடுத்த சம்மு ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத எப்பவும் போல கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலாக கிடச்சிருக்கு ஸோ எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் இந்த சம்மில் பாருங்கள் கலைவாணி ஹேட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன் ஹர் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஷீ டெபாசிட்டட் டூ தௌசண்ட் இன் ஜான் அண்ட் வித் ட்ரா செவன் ஹண்ட்ரட் இன் ஃபெப் வாட் வாஸ் கலைச்செல்வி பேங்க் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எஃப் ஷீ டெபாசிட்டட் தௌசண்ட் அண்ட் வித் ட்ரா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன் மார்ச் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இனிஷியல் பேங்க் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சம்மில் கொடுத்தாச்சு டோட்டல் டெபாசிட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க ஜேனில் டூ தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மார்ச்சில் வந்து ஒரு தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெபாசிட்னால் என்னென்னா பணத்தை போடுறது ஸோ நீங்கள் டெபாசிட் பண்ண பண்ணால் பணம் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ தட்ஸ் அ ப்ளஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் டில் மார்ச் வரைக்கும் அப்போது டெபாசிட் வேறு மேலே பண்ணியிருக்காங்க அப்போ மொத்த டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட்டு கூட்டினா என்ன வரும்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது இனிஷியல் அமௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் தென் ரெண்டு டைம் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் தௌசண்ட் கூட்டினா எயிட் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது அமௌண்ட்டையே வித்ரா பண்ணாங்க அப்படின்னா இருக்கிற அமௌண்ட்லேருந்து காசை எடுக்கிறது ஸோ மைனஸ் நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு பத்து ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா அதில் பாதிக்காக செலவு பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து மைனஸ் போயிடுது அது நம்ம விட்டுட்டு அதுதான் ஸோ அமௌண்ட் வித்ரா ஃபெப்ரவரியில் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறாங்க மார்ச்சில் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறாங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அவங்க வித்ரா பண்ணிடுறாங்க இருக்கிற அமௌண்ட்டில் வந்து ஸோ நெட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற காசுலேருந்து வித்ட்ரா பண்ண காசை வந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து மிச்ச இருக்கிற பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு இப்போ எவ்வளோ இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் ஸோ எவ்வளோ வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தி ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஐட்டம் எக்ஸ் இன்க்ரீசஸ் பை டென் ருபீஸ் எவ்ரி இயர் அண்ட் அண்ட் ஐட்டம் ஒய் டிக்ரீசஸ் பை ஃபிஃப்டீன் எவ்ரி இயர் If 2018 the price of X is 50 rupees and then Y is 90 rupees, then which item will be costlier in the year of 2020? So, amount increases for X இன்க்ரீசஸ் ஃபார் எக்ஸ் வந்து எவ்ரி இயர் எவ்வளோ அதிகமாகுது ஒவ்வொரு வருஷமும் எக்ஸுக்கு டென் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் ஸோ அப்போ ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எவ்வளோவா இருக்கும் கொடுத்துருக்குற அம�்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எவ்வளோவா இருக்கும் அதிகமாகுதுல்ல அதனால் வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டென் வந்து சிக்ஸ்டி ருபீஸ் அதிகமாக இருக்குது டோட்டல் அமௌண்ட்டு அப்போது எக்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எவ்வளோவா இருக்கும் அப்போ இருக்கிற சிக்ஸ்டிலேருந்து திருப்பி இன்னொரு பத்து ரூபாய் அதிகமாகும் ஸோ செவன்ட்டி ருபீஸ் ஸோ ப்ரைஸ் ஆக ஒய் வந்து நைன்டி ருபீஸ் ஆனால் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த ஒய்யோட வேல்யூ என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் கம்மி ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கம்மி ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் கம்மியாகி நம்மளுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு அந்த ஐட்டத்தை விற்கிறாங்க அதுவே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இன்னும் திருப்பி ஒரு பதினஞ்சு ரூபா கம்மியாகுது அப்போ கம்மியாகும் போது நம்மளுக்கு இன்னுமே
அடுத்த சம் வந்து நம்ம புக்கில் ரெஃபர் பண்ணலாம் ரெஃபர் புக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வந்து காலம் ஏ காலம் பி கொடுத்துருக்காங்க காலம் ஏ பேஸ் பண்ணி நம்ம காலம் பி எது வந்து சூட் ஆகும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ரெண்டு இன்டிஜஸ் அதாவது சம் பண்ணாலுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இன்டிஜஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து க்ளோஸ்ட் அண்டர் அடிஷன் அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ வந்து ஏ தான் ஆன்சர் தேர்டில் வந்து ஜஸ்ட் ஜீரோ ஆட் பண்ணுறாங்க அடிஷனில் ஸோ இது வந்து அடிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார் எனி இன்டிஜஸ் ப்ராடக்ட் ஸோ இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராடக்ட் ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் கம்யூனிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ஒன் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து ஃபிஃப்த் ஒன்றுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஸோ தேர்ட்டீன்த் ஒன் சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தி சம் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் அந்த நெகட்டிவ் இன்டிஜர் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் கண்டிப்பாக கிடையாது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படின்னா பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் கிடைக்குது எனக்கு ஸோ கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் இன்டிஜராக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் த சம் ஆஃப் டூ இன்டிஜர்ஸ் கேன் பி நெவர் ஜீரோ இதுவும் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக ஜீரோ வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு இன்டிஜர் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா அண்ட் தென் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் எஸ் கண்டிப்பாக வந்து மைனஸ் இன் டூ மைனஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது தி குவேஷன்ட் ஆஃப் டூ இன்டிஜர் ஹேவிங் அப்போசிட் சைன் இஸ் அ நெகட்டிவ் இன்டிஜர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் ட்ரூ வாங்க இது வந்து ரெண்டுமே வந்து அப்போசிட் அப்போசிட் சைன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதனுடைய சைன் எப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் தான் கிடைக்கும் த ஸ்மாலஸ்ட் நெகட்டிவ் இன்டிஜர் இஸ் மைனஸ் ஒன் இது வந்து தப்பான ஆன்சர் ஸ்மாலஸ்ட் போகும்போது நம்மளுக்கு மைனஸில் ஹையஸ்ட் நம்பர் தான் வெரி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஸோ அண்ட் இன்டிஜர் டிவைடட் பை செவன் கிவ்ஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ தென் வாட் இஸ் தட் இன்டிஜர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு இன்டிஜர் இருக்குது அந்த இன்டிஜரை செவனால் டிவைட் பண்ணுறீங்க நம்மளுக்கு மைனஸ் த்ரீ கிடைக்குது ஸோ அப்போ அந்த இன்டிஜர் என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் அடுத்தது ரீப்ளேஸ் த கொஷின் மார்க் வித் த சூட்டபிள் இன்டிஜர் அந்த இடத்துல வந்து என்ன நம்பர் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து இதை நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் அதுதான் வந்து அந்த ப்ராக்கெட்டோட ஆன்சர் கேன் யூ கிவ் ஹண் டென் பேர்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் டிஜிட் நவ் இன்டிஜர்ஸ் ஹூ சம் இஸ் ஜீரோ அது ரொம்ப ஈஸியாக அந்த மாதிரி போட்டு நம்மளுக்கு காட்டிடலாம் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் அதனுடைய ஆப்போசிட் சைன்ஸ் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டென் பேர்ஸ் ஆஃப் இன்டிஜர் செவன்டீன்த் செவன்டீன்த் சம்மில் பி வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கியூ வந்து ஃபைவ் இது வந்து பி மைனஸ் கியூ டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் கியூ எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு அந்த டிவிஷன் சம்பல் வந்து பை டிவைடட் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டூ தான் ஆன்சர் அடுத்தது இது ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் ஃபஸ்ட்டு ஏ டு இசட் அது வந்து நம்ம நம்பர் எழுதிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஓ என்னென்ன நம்பர் வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ டு எம் வந்து ஒன் டூ தேர்ட்டினோ ஓ டூ இசட் வந்து மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் டுவெல்னு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க என்னுக்கு ஜீரோன்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எது எப்படி எழுதலாம்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏபிசிடி எழுதிக்கோங்க ஒன் டு டுவெல் ரெப்ரஸண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்னுக்கு ஜீரோ ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஓ டூ இசட் வந்து மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் டுவெல் ஸோ இதில் வந்து யுவர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க உங்கள் நேம் என்னவோ அந்த நேம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சாரா அப்படிங்கிற நேம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ சாரா அப்படிங்கிறதுல எஸ்ஸோட நான் வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கணும்
இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன ஆன்சரோ அதுதான் அதனுடைய ஆன்சர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆன்சர் வரும் உங்கள் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தது வந்து சக்ஸஸ் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஆன்சர் வரணும் ஸோ எஸ்யூசிசிஇஎஸ்எஸ் இதனுடைய நம்பர்ஸோட என்னன்னு பார்த்துட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டோம்னா அதான் ஆன்சர் அடுத்த சம்ம ஃப்ரம் அ வாட்டர் டேங்க் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் யூஸ்ட் எவ்ரி டே ஆஃப்டர் டென் டேஸ் தெர் இஸ் டூ தௌசண்ட் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் இன் த டேங்க்ஸ் ஹவு மனி ஹவு மச் வாட்டர் வாஸ் தேர் இன் த டேங்க் பிஃபோர் டென் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாட்டர் யூஸ்ட் ஃபார் ஒன் டே வந்து ஹண்ட்ரட் லிட்டர் வாட்டர் யூஸ்ட் ஃபார் டென் டேஸ் வந்து எவ்வளோவா இருக்கும் தௌசண்ட் லிட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க பிஃபோர் டென் டேஸ்ன்னு கேட்டங்காட்டிக்கு தான் நான் அந்த டென் டேஸோட கவுண்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் So, after 10 days water left in the tank, 2,000 liter is already put in the tank. So, if you have 10 liters, how much water is there? Now, if you have water, we will save the water, we will save the water, we will save the water. Initial amount of water will be in the tank. So, 2,000 plus 1,000 equal to 3,000 liters. அடுத்தது ஏ டாக் இஸ் கிளைம்பிங் டவுன் இன் டு த வால் டு ட்ரிங்க் வாட்டர் இன் ஈச் ஜம்ப் இட் கோஸ் டு இட் கோஸ் டவுன் டு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் த வாட்டர் லெவல் இஸ் அந்த ட்வெண்ட்டித் ஸ்டெப்பில் இருக்கான் ஸோ அந்த டாக் வந்து எவ்வளோ ஜம்ப் பண்ணால் வந்து அந்த வாட்டர் ரீச் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாட்டர் இன் த வெல் இஸ் அட் ட்வெண்ட்டித் ஸ்டெப் சம்மளை கொடுத்தாச்சு அப்போது டாக் வந்து ஒவ்வொரு ஜம்ப்புக்கும் எத்தனை ஸ்டெப் அது கீழே போக முடியும் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் அது கீழே போக முடியும் ஸோ எத்தனை ஜம்ப் ரீச் பண்ணால் அந்த வாட்டர் ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபார் ஈச் ஜம்ப் த டாக் கோஸ் டு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் லோ அப்போ ட்வெண்ட்டித் ஸ்டெப்புக்கு ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஜம்ப் டாக் டு ரீச் தி வாட்டர் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் வந்து அதாவது ஃபைவ் ஜம்ப் வந்து அது பண்ணணும் அடுத்தது கண்ணன் ஹாஸ் அ ஃப்ரூட் ஷாப் ஹீ செல்ஸ் ஒன் டசன் ஆஃப் பனானா அட் த லாஸ் ஆஃப் டூ ஈச் பிகாஸ் இட் மே கெட் ரோட்டன் நெக்ஸ்ட் டே வாட் இஸ் ஹிஸ் லாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு டசன்னா நம்மளுக்கு டுவெல் பனானா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து பேசிக் அடுத்தது ஒரு பனானாவுக்கு வந்து ரெண்டு ரூபாய் லாஸ் பண்ணுறாரு அவருக்கு லாஸ் ஆகுது அப்போ எவ்வளோ மொத்தமாக லாஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இன்ட்டு டூ போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் அவர் லாஸ் ஆன மொத்த அமௌண்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் அடுத்தது ஏ சப்மரைன் வாஸ் சுச்சுவேட்டட் அட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் சிக்ஸ் தௌ சாரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபீட் பிலோ த சீ லெவல் இஃப் டிசன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் பிலோ வாட் இஸ் இட்ஸ் நியூ பொசிஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் சப்மரைன் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபீட் பிலோ அப்படின்னு போட்டாச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பிலோ பிலோனாவே வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபீட் எப்போனா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபீட் அந்த மாதிரி ஸோ பிலோன்னு சம்பளம் கொடுத்துருங்கிறங்காட்டிக்கு நான் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபீட் போட்டிருக்கேன் அகைன் த டெப்த் டிஸ்டன்ஸ் டூ திருப்பியும் அது கீழே போகுது எவ்வளோ கீழே போகுது டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் திருப்பியும் அது கீழே போகுது ஸோ திருப்பியும் அதை வந்து நான் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட்னு போட்டிருக்கேன் அப்போது இப்போ சம்மரின் வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்கும் ஆல்ரெடி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபீட் டவுனில் இருக்குது திருப்பியும் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் டவுனில் போயிடுச்சு அப்போது அந்த ரெண்டு ஃபீட்டையும் நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஃபீட் டவுனில் அந்த சப்மரைன் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் விச் இஸ் மைனஸ் எயிட் ஃபீட் அடுத்தது இன் அ மேஜிக் ஸ்கொயர் கிவன் பிலோ ஈச் ரோ அண்ட் காலம் டயக்னல் ஷுட் ஹாவ் த சேம் சம் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதனோடய எல்லா வேல்யூமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது காலம் டோட்டல் ஈக்குவல் டு ரோ டோட்டல் ஈக்குவல் டு டயக்னல் இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் இதுதான் சம்மளை கொடுத்துருக்குற கண்டிஷன் 
அப்போ இதனுடைய எக்ஸ் ஒய் செட் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு காலம் எடுத்திருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அண்ட் தென் அதனுடைய ரோ எடுத்திருக்கேன் மைனஸ் டென் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இதை வந்து நாம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ஒய்யோட வேல்யூ என்னென்னு கிடச்சிரும் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு அதே போல் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு நம்ம எக்ஸ் அண்ட் ஜியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக கிடச்சிருச்சு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் நைன் ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த காலம் மைனஸ் டென் மைனஸ் த்ரீ ஃபோரும் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் நைன் கிடச்சிரும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த ஒய்யோட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தது எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற காலம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன் மைனஸ் டென் எக்ஸும் அண்ட் தென் இந்த சைடில் ஏதாவது ஒரு காலம் எடுத்துக்கலாம் ஒய் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஒய்யோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் நைன் ஸோ இந்த மைனஸ் நைன் அந்த மைனஸ் நைன் நம்மளுக்கு அடிஞ்சிரும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடச்சிருக்கு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன்லி ஜட் மட்டும் எவ்வளோ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு சில காலம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு காலம் எடுத்துகிட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜியோட வேல்யூ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா கிடச்சிரும் மைனஸ் தேர்ட்டின் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் நைன் இந்த மைனஸ் டூ இந்த சைட் போச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ நம்மளுக்கு இசட்டோட வேல்யூ மைனஸ் செவன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த ரோ காலம் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கூட்டினீங்க அப்படின்னா டைக்னாலாக கூட்டினாலும் சரி அல்லது ரோ டைப்பில் கூட்டினாலும் சரி காலம் டைப்பில் கூட்டினாலும் சரி எல்லா வேல்யூமே நம்மளுக்கு நைன் அப் மைனஸ் நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் சமைச்சர் கல்வி படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின் இ